Hi, hello, welcome to Nimi Creations. In this video, we will a sweet recipe. It is very simple and very simple. 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 அதே அளவு நெய் அரை கப் கடலை மாவுக்கு அந்த அரை கப்ல எவ்வளவு இருக்குமோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 ml க்கு மேல வரும் அந்த அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கணும் இதுதான் ரேஷியோ இது எப்படின்றதுன்னு பார்க்கலாம் சக்கரை வந்து 1 1/2 கப் கூட சில பேர் எடுத்துக்குவாங்க ஆனா வந்து நான் ஈக்குவலா தான் எடுத்துக்கேன் ரொம்ப இனிப்பு இருந்துச்சுனா தேக்கட்டோம் அதுக்காக வேண்டி கடலை மாவு எந்த அளவு எடுத்துக்குமோ அதே அளவுக்கு சக்கரையும் எடுத்துக்கேன் போட்டு நல்ல ஒரு அடி கனமா அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு அதல கடலை மாவு போட்டு அதோட பச்சை வாசன போற அளவுக்கு வறுத்து வெச்சுக்கலாம் ரொம்ப கலர்ல மாற கூடாது மீடியம் ஹீட்லயே வெச்சி கை விடாம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்தீங்கனா போதும் கடலை மாவுல இருந்து ஒரு நல்ல வாசம் வரும் அந்த அளவுக்கு வறுத்திட்டா போதும் போ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்தாச்சு கடலை மாவுல வந்து பச்சை வாசம்லாம் போய் நல்ல ஒரு வாசம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துருக்க கடலை மாவில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நெய்லேருந்து பாதி அளவுக்கு ஊற்றிடலாம் நெய் வந்து லேசாக வெது வெதுப்பாக சூடு பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இதுலேயே வந்து அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து சக்கரை பாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையாக சேர்த்துருங்க கொஞ்சமாக தண்ணி கலந்துருங்க சக்கரை கரையட்டும் ஒரு கம்பி பதம் வர அளவுக்கு பதம் பதம் ஒரு கம்பி பழம் பதம் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கரையை பாதா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து சர்க்கரை நல்லா பாக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு வந்து ஒரு கம்பி பதம் அளவுக்கு தான் தேவை பதம் பார்க்கும் போது கையை கொஞ்சம் ஈரப்படுத்திட்டு பாருங்க இல்லைனா கை வந்து வெந்துடும் நமக்கு வந்து அடிக்கடி செஞ்சுட்டே இருக்கவங்களுக்கு பழக்கமாக இருக்கும் நமக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப எப்பயாவது பண்ணுறதுனால கை வந்து சுற்றும் அதனால் இந்த இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நல்லா கையை ஈரம் பண்ணிவிட்டு பாகு பதம் பாருங்கள் தெரியுதா அதான் ஒரு கம்பி பதம் இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவை இந்த பாகில் சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ்வை வந்து சிம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக செஞ்சால் போதும் அரை கப் செஞ்சோம்னாவே ஒரு பத்து பன்னெண்டு மைசூர் பாக் கிடச்சிரும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா போட்டுடணும்னு நினச்சி போட்டுறாதீங்க ரொம்பலாம் செஞ்சோம்னா ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிட முடியாது தவட்டிடும் ஓகே இந்த மாதிரி இப்படி பட்டி கிண்டிகிட்டே இருங்க இதில் பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக வந்து நம்ம ஊற்றின நெய்யெல்லாம் வந்து குறைய குறைய நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனாக அந்த மீதி இருக்க நெய்யும் இதில் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் கை விடாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக கிளறிக்கிட்டே இருங்க நெய் ஊற்றிட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாக கிண்டிடாதீங்க நெய் வெளியே வந்துச்சுன்னா கையில் பட்டுரும் அதனால் பொறுமையாகவே கலருங்க இப்போ நம்ம ஊற்றின நெய் எல்லாமே இழுத்துருச்சு இப்போ வந்து திருப்பியும் பாதி அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்க எல்லா நெய்யும் ஊற்றிடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஃபுல்லாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இருக்கலாம் அப்போ எடுத்து நம்ம அந்த ட்ரேயில் கொட்டிடலாம்
இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ட்ரேல நெய் தடைய வச்சுருக்கேன் இந்த பாக அப்படியே எடுத்து அதில் கொட்டிடலாம் தட்டி விட்டுருங்க அப்படியே செட் ஆயிரும் அது இந்த மாதிரி நல்லா அப்படியே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி ஆயிரும் பார்த்து பண்ணுங்க கையில் நெய்லாம் பற்றக்கூடாது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் நான் கம்மியாக பண்ணியிருக்கிறதுனால சின்ன ட்ரெயில் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய ட்ரெயில் பண்ணோம்னா நம்ம கையிலலாம் படாது இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆரட்டும் அது ஆரணோடனே எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் தலைகீழ கவுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் இப்போ மைசூர் பாக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ எடுத்து நம்ம அந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் சூடு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சூடாக இருந்தால் ஏதாவது துணி வச்சாது எடுத்து பண்ணுங்கள் இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே தலைகளில் கவுத்துருங்க சூப்பராக மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மைசூர் பாக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு அவ்வளோதாங்க மைசூர் பாக்கு வந்து நம்ம வந்து வீட்லேயே பண்ணிடலாம் இதில் வந்து ரொம்ப பொருளும் தேவையில்லை மூணே மூணு பொருள் தான் நிறைய பேருக்கு செய்யறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் சரியாக வருமா இல்லை ரொம்ப ஹார்டாயிருமா அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை செய்யும் போது சில மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் வரும் ஆனால் வந்து அதையும் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு திருப்பி திருப்பி நம்ம என்ன மிஸ்டேக் பண்ணோன்னு சொல்லி கரெக்ட் பண்ணி செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கும் சூப்பரான மைசூர் பாக் கிடச்சிடும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிமி கிரியேஷன்ஸாக சப்